Vamos dar uma olhada então nos nossos vizinhos, né? Chile e Uruguai, para a gente entender de que maneira que se comportou. E teve uma, uma questão interessante, porque, por exemplo, teve uma derrota significativa para a coalizão de esquerda do presidente Gabriel Boric no Chile, ali nas eleições locais. A coalizão no poder perdeu 40 prefeituras, enquanto a direita tradicional somou ali 36. E a extrema direita conquistou oito municípios dos 345 em disputa, segundo os dados do serviço eleitoral. Uma das derrotas mais dolorosas, porém, para o governo o governo Boric aconteceu em Santiago, onde a comunista Iraci Hasler perdeu a reeleição à prefeitura para o candidato de direita Mário Desbordi. As eleições inéditas terminaram nesse domingo e foram realizadas em dois dias. Com voto obrigatório, mais de 15 milhões de pessoas estavam registradas para votar nas eleições. Além dos prefeitos, os chilenos definiram vereadores, governadores regionais e também representantes regionais. Para especialistas, foi considerado um termômetro das eleições para 2025. Agora, se a gente olha para o Uruguai, onde vai ter o segundo turno, o opositor de esquerda, Yamandu Orsi, e o candidato do governo de centro-direita, Álvaro Delgado, vão se enfrentar para definir o próximo presidente do país. E na votação que aconteceu nesse domingo, o Orsi, que é da esquerda, teve 43,9% dos votos contra 26,7% de Delgado, que representa a direita. As eleições estão marcadas para o dia 24 de novembro. Então, no Chile, a gente viu uma situação parecida com a do Brasil. No Uruguai... Pêndulo contrário. Como é que você avalia, hein, Segre? E, e considera que Boric é um esquerdista muito pragmático. Uh -huh. Não é um esquerdista radical que está sempre <coughs> observando questões dos erros tradicionais da esquerda. Mas isso mostra muitas vezes que o discurso, quando não chega à prática, fica na narrativa. E o que o eleitor precisa é fato. É coisas concretas que cheguem no seu bolso, no seu dia a dia. Nas eleições do Uruguai, o Frente Amplo, que está comandado ainda pelo eh, Mujica, Pepe Mujica, uma pessoa que ele tinha um discurso e ele ia nesse discurso. Eu vi mesmo ele usando uma muito simples vestimenta, eh, sentando na frente do carro presidencial com havaianas, ou seja, totalmente despreocupado com a sua, eh, com a sua presença física perante o eleitor e fazia fila no SUS de Uruguai para ser atendido como qualquer cidadão. E o Lacage Pou é uma pessoa que está bem avaliada em termos gerais, mas que o seu candidato não vingou muito. De qualquer forma, conseguiu muito mais do que esperava através das pesquisas eleitorais. Mas eu diria que no caso Uruguai, Evandro, não está ainda resolvida a questão, mesmo que a esquerda obteve 43 pontos e alguma coisa dos eleitores. Por quê? Tem o terceiro candidato, que era o Reda, do Partido Colorado, mais liberal, o, um imitador do estilo Milley, e que esses votos irão certamente para o candidato Delgado, que é do, do partido do Lacajipol. Então, ainda, me parece que a esquerda não pode cantar vitória no Uruguai. E para você, hein, Piperno? É, o, o rei do candidato que ficou em terceiro lugar teve 16%, a diferença do primeiro para o segundo foi de 17%, e lá os pequenininhos somam aí... Mais uns 4%. Então, uma eleição que tem um favorito, mas ela não é uma, uma eleição, obviamente, definida. Em relação ao Senado, a Frente Ampla fez 16 em 30 e na Câmara a oposição acabou fazendo um a mais e a dois, enfim, dependentes. Então, também é um Congresso bastante, bastante dividido. Vale salientar que caso o Orso, o candidato do, do ex-presidente Burrica, vence, Seria a quarta vitória em cinco eleições lá no Uruguai. Agora, Alangani, como é que você avalia o Uruguai pendendo para a esquerda e o Chile com uma situação parecida com a das eleições municipais aqui no Brasil? Olha, eu vejo que o Chile é mais emblemático, né? um país mais expressivo uh, do ponto de vista econômico aqui na América Latina. Então, eu vejo que uh, há um movimento... né? Uh, agora talvez de volta para o centro ou para a centro-direita, uma tendência, né? A gente viu a direita crescendo bastante, depois a esquerda novamente retomando o poder em vários países e agora o pêndulo voltando um pouco mais para o centro, centro-direita. Agora, o Uruguai acaba sendo aí uma exceção, como bem colocou o Segré, não está definido e lá não tem reeleição. Talvez se lá Calipolo estivesse... É... Nessa disputa, ele teria sido eleito, dado a boa avaliação dele. Agora, o Zé Maria Trindade, como é que o resultado dos nossos vizinhos podem trazer reflexo para a gente aqui? Trazem, trazem muitos reflexos, 
mas é, a tendência é do Chile, a tendência do Chile é que prevalece no Brasil. O Uruguai é, tem é, esse apelo da esquerda, foi para a direita e agora a tendência ali é de ir para o centro, centro-esquerda. É um, um país pequeno, né? tem 4 milhões de habitantes, mais ou menos Brasília, para se ter uma ideia do, do tamanho do Uruguai. E que fez boas opções é, nos governos anteriores para a educação. É o que a gente fala sempre aqui sobre o valor da educação no desenvolvimento de um país. E é, essa tendência do Chile é a nossa tendência aqui. É, é, é muito claro isso. Acabou aquele discurso vazio da esquerda de que haveria é, uma possibilidade de que todos é, poderiam trabalhar menos, ganhar mais e que os porcos capitalistas deixariam de explorar. E aí todos viram que isso não é verdade. E que agora todos querem é o, é, é o seu progresso pessoal. E isso depende de cada indivíduo. Nenhum ser humano é igual ao outro. Esse é o discurso, é o que está acontecendo. Então, a tendência aqui no Brasil é, me, é a tendência do Chile, não do Uruguai. E para você, hein, Piperno? Veja, no Chile, então, desde a redemocratização e oito eleições, a concertação mais esquerda ganhou seis. Nas últimas quatro, tem vindo aí, tem, tem havido, né? Uma, um, enfim, uma alternância de poder. Né? Enfim, a Bachelet, Pinheira, Bachelet, Pinheira e agora o Boric. Veja, no Chile o Boric vai perdendo as eleições locais. É muito diferente Sim. do que aconteceria num pleito nacional. De qualquer forma, no Chile já tem havido, como eu disse, essa alternância de poder, mas na maioria das vezes o voto também pende à esquerda. E o Chile, não podemos esquecer que ele tem travado problemas na questão da aprovação de uma Constituição. A primeira versão do texto, muito à esquerda, a segunda, muito à é. direita, e isso tem gerado um impasse na sociedade chilena. Tenho 30 segundos para você, se agrega. Muito rápido. O discurso do Piperno, a fala do Piperno, demonstra um pouco o que hoje o pensamento da esquerda está observando. As estadísticas do passado, sim, observar as projeções do futuro. É, quer contestar, Piperno? Porque ele te citou. Eu continuo insistindo que na maioria das eleições, até por todo o continente, a esquerda tem ganho. Tá, tem, tá tem. No passado, Não, tem. A do, do México foi agora, outro dia. E a do Uruguai foi ontem.